இன்றைக்கி தினகரன் பேப்பரில் காலையில் பார்த்துருப்பீங்க தலையங்கத்தில் திமுக பிரமுகர் கடத்தல் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி வந்திருந்தது அதுக்கும் இந்த எட்டு வழி சாலை இன்றைக்கி நடத்துகிற ப்ரெஸ் கிளப் மீட்டிங்க்கும் சம்மந்தம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா போனமாக ஜூலை இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி சேலத்தில் முதலமைச்சர் அவர்கள் வந்து கரிப்பூர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு மண்டபத்தில் வந்து மக்களுக்கு வந்து இந்த வழங்கும் இது செஞ்சுருந்தார் மக்கள் நலத்திட்டங்கள் இதில் செஞ்சார் அதில் என்ன பண்ணார்னா ஒரு இருபது பேரை விவசாயிகள் அப்படின்னு சொல்லி மூணு பேர் தான் அதில் பாதிக்கப்படும் விவசாயிகள் மீதி ஆட்கள் வந்து கட்சியை சேர்ந்த அவங்களுடைய கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் அவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்து எட்டு வழி சாலைக்கு வந்து நிலம் நாங்கள் தரோம் எங்களுக்கு எட்டு வழி சாலை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே கொடுத்தாங்க அந்த இது பார்த்துட்டு அந்த விவசாயி அங்கே போய் பேசின அந்த முருகேசன் அப்படிங்கிற அந்த விவசாயி வந்து அந்த மீட்டிங்க்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த கிராமத்தில் வந்து தொடர்ந்து வந்து அவர் அழுதுட்டு இருந்திருக்கிறாரு என்னை வந்து கூட்டிகிட்டு போய் எனக்கு எனக்கு எனக்கே தெரியல அங்கே போவோம்னு சொல்லி என்னை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அங்கே வந்து நிலம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொல்ல சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அழுதுட்டு இருக்கும்போது நான் தொடர்ந்து விவசாயிகளை நாங்கள்லாம் சந்திச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த விவசாயி வந்து சொன்னார் இந்த மாதிரி நடந்துடுச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது நாங்கள் போயிட்டு அவரை விசாரித்தோம் சரி நீங்கள் வரீங்களா இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ப்ரெஸ்ஸில் சொல்லலாம் அப்படின்னும் போது எனக்கு தனியாக வர்றதுக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சரி உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்சவங்களை நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வாங்கன்னு சொல்லும் தான் சேலத்தில் வந்து திமுகவை சேர்ந்த விஜயகுமார் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு எக்ஸ் கவுன்சிலர் ஒருத்தர் அவர் வந்து அவரை கூட்டிகிட்டு வரணும் சொல்லி சொன்னார் நேற்று அவரோட வர்றது இருக்கும்போது நேற்று மாலை ஆறு மணிக்கு தமிழகத்தினுடைய இந்த உளவு காவல் உளவு காவல்துறை கியூ பிரான்ச் வந்து அவரை கடத்திட்டு போயிட்டாங்க நைட்டு பதினோரு மணிக்கு தான் வந்து அந்த அந்த எக்ஸ் கவுன்சிலரை வந்து விஜயகுமாரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க அவங்க மனைவி போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அவங்களோட கம்ப்ளைண்ட்டை எடுத்துக்கல இப்போது விவசாயிகள் வந்து எட்டு வழி சாலைக்கு தொடர்ந்து நிலம் தரல அப்படின்றத வந்து தொடர்ந்து எல்லாரும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கீங்க ஆனாலும் முதலமைச்சர் ஆனது வந்து தொண்ணூற்றி மூணு சதவீதம் விவசாயிகள் நிலம் தர்றாங்க எண்பத்தொம்பது சதவீதம் விவசாயிகள் நிலம் தர்றாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஆனால் எந்த விவசாயிகளும் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் விவசாயிகள் வந்து எந்த யாருமே வந்து நிலம் தரன்னு சொல்லலை அப்படி இருக்கும்போது இவர் தொடர்ந்து பொய்யே சொல்லிட்டு இப்போ வந்து தொடர்ந்து எழுபது விவசாயிகள் வந்தாங்க கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அன்றைக்கி சொன்னார் அந்த ஆதாரத்தை வந்து நம்ம அந்த விவசாயிகிட்ட பேசி அந்த ஆதாரத்தை எடுத்து வரும்போது இன்றைக்கி நான் இன்னும் குளிச்சுட்டு கூட வரலைங்க கியூ பிரான்ச் இன்னமும் நான் நான் எங்கே தங்கியிருந்தோம் அந்த வீட்டை வந்து சுற்றிட்டு எங்களை வரவிடாமல் நாங்கள் மறைஞ்சி இருந்து இங்கே வர வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு வந்திருக்கிறோம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த அரசாங்கம் வந்து எட்டு வழி சாலையில் வந்து ஓப்பனாக அதாவது ட்ரான்ஸ்பரன்சியாக இல்லை தெளிவான முறையில் நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்னா ஏன் விவசாயிகள் வந்து இந்த இந்த ப்ரெஸ் கிளப் மீட்டை இந்த இந்த மீட்டிங் நடத்துறதுக்கு தடுக்கணும்னு முனைப்பு காட்டுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த எட்டு வழி சாலை எதிர்ப்பு இயக்கத்தோட கேள்வி இப்போது ஜூலை மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி முருகேசன் அப்படிங்கிற அந்த விவசாயி வந்து ஒரு டிவி சேனலுக்கு வந்து பேட்டி கொடுக்குறாரு அந்த பேட்டி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து நாங்கள் போய் பேசும்போது அவர் என்ன சொன்னார் அப்படிங்கிறத வந்து நாங்கள் ஆக்சுவலாக லேப்டாப்பில் கொண்டு வரணும் இங்கே காமிக்கணும்னு நினச்சோம் இந்த கியூ பிரான்ச்சுடைய தொந்தரவுனால எங்களால் லேப்டாப் எடுத்துகிட்டு வர முடியல நாங்கள் நீங்கள் நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இதை அனுப்பிச்சி விட்டுறோம் இப்போ நான் இங்கே வேணும் அப்படின்னா நான் இங்கே இதில் வந்து நான் ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் இங்கே ப்ளே பண்ணி காமிக்கிட்டீங்களா இல்லை எப்படி நான் உங்களுக்கு இது இது வரைக்கும் வந்துங்க இந்த கோர்ட்டு தீர்ப்பு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வந்து வேறு யாரும் வெளியாட்கள் கூட வந்து அங்கே போய் இந்த பாதிக்கப்படும் விவசாயிகளை சந்திக்க முடியாது நானே வந்து நாங்கள் இந்த ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் யார் வந்து ஒரு கிராமத்துக்கு போனாலும் தொடர்ந்து கியூ பிரான்ச் சிஐடிஸ் வந்து எங்களை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வந்து அந்த மக்கள்கிட்ட போய் தொடர்ந்து போய் பிரச்சாரம் நாங்கள் எங்கள் நிலம் போகுதுன்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து போராடுறவங்கள எங்களை வந்து மாவோயிஸ்ட்னு சொல்கிறது தீவிரவாதிகள்னு சொல்கிறது அந்த மாதிரி சொல்லி தொடர்ந்து மக்கள் மத்தியில் வந்து பொய் பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த தீர்ப்பு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து இவங்க செஞ்சது என்னென்னா இந்த ஜூலை இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வந்து விவசாயிகளை கூட்டிகிட்டு வந்து நாங்கள் வந்து நிலம் தரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி ஒரு பொய் பிரச்சாரத்தை பண்ணிகிட்டு இருந்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நாலாம் தேதி ஜூலை இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வந்து இந்த மாதிரி சொன்னார் ஆகஸ்ட் மாதம் நாலாம் தேதி சேலத்தில் ஒரு பொருட்காட்சி திறந்து வைக்கிறதுக்கு முதலமைச்சர் வந்திருந்தார்
செவப்பு கம்பளம் விரிச்சு வரவேற்பாங்க நிலம் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிற விவசாயிகளை சந்திக்கிறது கூட விடுறதில்ல முதலமைச்சருங்கிறவர் வந்து எல்லாருக்கும் தானே முதலமைச்சர் இவர் அப்போ எல்லாருக்கும் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது நிலம் கொடுக்கலன்னு சொல்கிறவங்கள வாங்க அந்த மனு வாங்கிறதுக்கு அவர் என்ன பிரச்சனை அப்போ தொடர்ந்து இந்த எட்டு வழி சாலைக்கு நிலம் தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த இதை வந்து தொடர்ந்து மறைக்கிற விஷயத்தில் தான் வந்து தமிழக அரசு வந்து முனைப்பு காட்டுகிறது நிலம் தர மாட்டு சொல்றவங்க தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதம் அந்த ஒரு சதவீதங்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட்சியை சேர்ந்த சிலர் வேற யாரும் வந்து அந்த கட்சியை சேர்ந்த சிலரும் வந்து அவங்க வந்து வெளியே சொல்ல முடியலங்க ஆனாலும் நான் அவங்க கூட நிற்கிறேன்னு தான் சொல்கிறாங்க அப்போ தொடர்ந்து இவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா விலை மதிப்பு இல்லாத உயிர் போகுது அதனால் இந்த சாலை வேணுங்கிறாரு விலை மதிப்பு இல்லாமல் உயிர் போகுது சாலை போடுறா அப்படிங்கிறவர் வந்து ஏற்கனவே இருக்கும் நான்கு சாலைகளை விரிவுபடுத்தாமே இருக்குது அப்போ அந்த அந்த சாலைகளை விரிவுபடுத்தி முடிச்சுட்டு அதில் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இல்லையா புது சாலைகளுக்கு வரணும் நான்கு சாலைகள் இருக்கும்போது இவங்க புது சாலைகளுக்கு வர்றது வந்து தேவையற்றது இல்லைங்களா ஏற்கனவே வந்து இரண்டு வழி சாலை மூன்று சாலை வந்து சேலத்துக்கு இருக்குது சென்னையிலேருந்து இந்த செய்யாறு வந்தவாசி வழியாக வந்து இவங்க எப்படி இந்த ரூ ரூட் போட்டிருக்கிறாங்களோ அந்த ரூட் ஓரத்தில் தான் அரை கிலோமீட்டர் தொலைவில் வந்து இந்த இந்த சாலை வந்து பயணிக்குது விவசாயிகள் அந்த கட்சியை சார்ந்தவர்கள் நேற்று மாலை அஞ்சு மணிக்குங்க இந்த முருகேசன் நாங்கள் நேற்று வந்து பத்திரிகை செய்தி கொடுத்துட்டோம் பத்திரிகை செய்தி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா கியூ பிரான்ச் வந்து அவர் சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு அவருடைய ஏதோ பக்கத்தில் ஸ்கூலில் இருந்திருக்கிறாரு அந்த இடத்துல போய் அவரை வந்து கைது பண்ணி கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க யாருமே வந்து லேண்ட் ஆர்டர் போலீஸ் வரல கியூ பிரான்ச் தான் கைது பண்ணி போயிருக்காங்க அவருடைய அண்ணன் வந்து அவரை கைது பண்ணி போனதை வீடியோ எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வீட்டுக்கு போய் சொல்லி அவர் மனைவி போய் இந்த மாதிரி கடத்திட்டாங்கன்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கும்போது அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை போலீஸ் எடுத்துக்கல அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ ஆதாரத்தெல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நைட்டு பதினோரு மணிக்கு வந்து அவரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இன்றைக்கி காலையில் நாங்கள் இங்கே சென்னையில் வந்து தங்கியிருந்த இடத்துல வந்து கியூ பிரான்ச் வந்து பக்கத்து வீட்டில் எல்லாத்தையும் விசாரிச்சுட்டு அங்கே இருக்கிற இடத்துலையே சுற்றி நின்றுட்டு நாங்கள் வெளியே வந்துடக்கூடாது இங்கே வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுல வந்து அவ்வளோ முனைப்பாக இருக்காங்க நேர்மையாக இருக்கிற ஒரு அரசாங்கம் அப்படின்னா நாங்கள் சொல்கிறோம் நாங்கள் சொல்கிறதுல தவறு இருக்குது நாங்கள் வீண் அபாண்டம் பண்ணுறோன்னா வழக்கு போட்டுட்டோம் வழக்கு நாங்கள் சந்திக்கிறோம் அதை விட்டுட்டு வந்து நாங்கள் பேசவே கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து ஜனநாயக படுகொலை இல்லைங்களா இந்த விஷயத்தை நம்ம பத்திரிகையாளர்கள் முன்னாடி வச்சு இது ஏன்னா தொடர்ந்து எட்டு வழி சாலைக்கு வந்து தமிழக அரசானது விவசாயிகளை மிரட்டுறது கியூ பிரான்ச்சி தொடர்ந்து எல்லா கிராமங்கள்லேயும் இந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆமாங்க ஆமாங்க ஆவணங்கள்ங்கிறது வந்து எங்கிட்ட வீடியோ இருக்குங்க இந்த எட்டு வழி சாலைக்கு குறைஞ்சது வந்து பத்தாயிரம் விவசாயிகள் பாதிக்கிறாங்க பத்தாயிரம் குடும்பங்கள்னு சொல்லலாம் நேரடியாக பத்தாயிரம் குடும்பங்கள்ங்கிறது போதாமல் இவங்க வந்து எட்டு வழி சாலைக்கு தேவையான முழு அளவீடை செய்யாமல் இப்போதைக்கு மக்களை ஏமாற்றுறதுக்காக குறைஞ்ச எழுபது மீட்டர் அளவு தான் எடுத்துருக்குறாங்க அதில் எட்டு வழி சாலை போட முடியாது முதலமைச்சர் வந்து சட்டமன்றத்தில் ஏற்கனவே பேசும்போது நான் வந்து இது கூட வந்து ரயில்வேவும் கொண்டு வருவேன்னு சொல்லி பேசினார் இப்போ போன வாரம் வந்து பிரதமர் வந்து ஜெர்மனியோட வந்து இந்த இராணுவ தளவாடத்துக்கான முதலீடு செய்கிறதுக்கு பன்னெண்டாயிரம் கோடி முதலீடுக்கு பேசியிருக்கிறாரு அப்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதுவுமே சொல்லாமல் நாங்கள் வந்து மக்களுக்கான பயன்பாட்டுக்கு இந்த சாலை போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து பொய்ய சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போது மக்களுக்கு மறைக்கப்படும் தகவல் என்ன அப்படின்னா மிக குறைந்த இடத்த அளவு இந்த அளவு சரி இவ்வளோ தான் எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது இந்த இவ்வளோ தான் எடுக்க போகிறோங்கிற மக்களே வந்து ஆயிரக்கணக்கில் சேலத்தில் காஞ்சிபுரம் திருவண்ணாமலை கிருஷ்ணகிரி எல்லா இடத்துலையும் மக்கள் போராடிட்டு இருக்கும்போது இந்த மக்களுக்கு வந்து மக்களாட்சி செய்யும் ஒரு அரசாங்கம் மக்களினுடைய இது வழிகளுக்கு வந்து எதுவும் செய்யாமல் பத்தாயிரம் குடும்பங்களை அழிச்சிட்டு இவங்களுக்கு வந்து இந்த சாலை போட வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய கேள்வி இது வரைக்கும் நேரடியாக எல்லா விவசாயிகள்கிட்டருந்து கை படுத்தலை ஏன்னா விவசாயிகள் யாரையும் ஆமாங்க அதுதாங்க அரசாங்கம் தொடர்ந்து பொய் சொல்லிகிட்டு இருக்குங்க மக்கள் வந்து விவசாயிகள் தொடர்ந்து திருவண்ணாமலையிலேயோ சேலத்திலேயோ வந்து ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு முறை ஆட்சேபணம் பண்ணும் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் போயிட்டு நாங்கள் வந்து நிலம் தரமாட்டேன்னு சொல்லி தான் இது வரைக்கும் மனு கொடுத்துருக்குறாங்க நிலம் தரன்னு சொல்லி எந்த விவசாயிகளும் போய் கொடுக்கல அப்படி இருக்க
தொடர்ந்து போய் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க போன வருஷம் வந்து ப்ரொஃபஸர் யோகேந்திர யாதவ் வந்து இந்த எட்டு வழிச்சாலைகள் பாதிக்கப்படும் விவசாயிகளை சந்திக்க வந்தார் அவரை வந்து ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் கூட பயணம் செய்ய விடலை தொட கைது பண்ணிட்டாங்க அந்த மாதிரி வந்து தொடர்ந்து எட்டு வழி சாலை சம்மந்தமாக யார் பேசினாலும் கைது பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்காங்க முதலமைச்சருடைய மில் வந்து இந்த பாப்பரேட்டிப்பட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்தில் இருக்குது இந்த எட்டு வழி சாலை ஏற்கனவே ஒரு சாலை இருக்குது அந்த இதில் நேராக ஒரு சாலை இருக்குது இந்த சாலையை வந்து குறுக்கு நெடுக்கமாக மூணு இடத்துல சென்னையிலேருந்து சாரி அரூர்லேருந்து சேலம் போகிறதுல மூணு இடத்துல பாம்பு மாதிரி இந்த சாலை வளைஞ்சு போகுது அதில் இந்த அந்த மில் ஓரமாக மில்லுக்கு உள்ளே போகாமல் மில்லுடைய ஓரமாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் வந்து இந்த சாலை வந்து தொட்டுட்டு போகுது பாதிக்காத வகையில் போகுது எல்லா இடத்துலையுமே எங்கெங்கே மலைகள் இருக்குதோ அந்த மலைகளை தொட்டு தான் இந்த எட்டு வழி சாலை போகுது அப்போ இவங்களுடைய நோக்கம் வந்து இந்த மலைகளில் இருக்கும் கனிம வளங்களை கொள்ளையடிக்கிறது தான் இந்த சாலையை தவிர பொதுமக்களுக்கான சாலை இல்லை அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது ஆமாங்க திருவண்ணாமலையில் வந்து வேடியப்பன் மலை கவுதி மலை இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஏழு மலைகள் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குங்க அவங்க எவ்வளோ இன்னும் சர்வே பண்ணி வச்சுருக்காங்கிறது நமக்கு தெரியல வேடியப்பன் மலை கவுதி மலை தீர்த்தமலை வேற என்ன சேலத்தில் கஞ்சமலை கவுதி மலை சேர்வராயன் கல்வராயன் ஆமாங்க என்ன பண்ணுதுன்னா ஏற்கனவே உயர்நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு என்னன்னு கொடுத்தாங்கன்னா இந்த எட்டு வழி சாலைக்கு வந்து நிலம் கையகப்படுத்துனதில் பல்வேறு முறைகேடுகள் இருக்குது சரியான ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணலை நீங்கள் நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபீஸிபிலிட்டி இருக்கான்னு செக் பண்ணலை இந்த இதில் என்விரான்மெண்ட் கிளியரன்ஸ் வாங்கலை ஃபாரஸ்ட் கிளியரன்ஸ் வாங்கலை அப்போ நிலம் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த கிளியரன்ஸ் வாங்க முடியலனா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்கும்போது அரசாங்கத்துக்கிட்ட பதில் இல்லை அந்த அதன் அடிப்படையில் தான் வந்து இந்த சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இந்த எட்டு வழி சாலைக்கு நிலம் கையகப்படுத்தியது செல்லாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த தீர்ப்பு கொடுத்துருந்தது அப்போது இந்த தீர்ப்பை மீறி இவங்க உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு என்னன்னு சொல்லி போயிருக்காங்கன்னா நாங்கள் வந்து அதெல்லாம் வாங்கிக்கிறோம் நீங்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கொடுத்துருக்கிற அந்த தீர்ப்பின் மீது வந்து தடை கொடுங்க இடைக்கால தடை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி போயிருக்காங்க அரசாங்கம் வந்து எட்டு வழி சாலை வந்து இப்ப இந்த இருக்கும் நிலைமையில தேவை அப்படின்னா இருக்கும் சாலைகளை மேம்படுத்தி போகலாம் ஏற்கனவே இப்போ விழுப்புரம் அந்த உளுந்தூர்பேட்டை வழியா சேலம் போறது வந்து நாலு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாற்பது ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு இரண்டு வழி சாலையாக இருக்குது நான்கு வழிக்கு வந்து இவங்க டோல் வசூல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் இரண்டு வழியாக இருக்குது அந்த வழி சாலை அதை வந்து விரிவுபடுத்தலாம் அப்புறம் வந்து வாணியம்பாடியிலிருந்து திருப்பத்தூர் அரூர் வழியாக வந்து ஒரு சாலை நேராக சேலத்துக்கு போகிற சாலை இருக்குது அந்த சாலை இரண்டு வழி சாலையாக வந்து கிட்டத்தட்ட எட்டு ஒம்பது வருஷமாக போடாமல் இருக்கிறாங்க அந்த சாலையை வந்து நான்கு வழி சாலையாக போடலாம் அப்போது அந்த சாலைகள் எல்லாம் போடாமையே புதுசாக ஒரு எட்டு வழி சாலை அப்படிங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து கிணறுகள் மட்டுமே வந்து ரெண்டாயிரம் கிணறுகள் மேலே வந்து அடிப்படுதுங்க இப்போ ஒரு விவசாயிக்கு வந்து ரோடுக்கு அந்த பக்கம் கொஞ்சம் நிலம் நின்றுது இந்த பக்கம் கொஞ்சம் நிலம் இருக்குன்னா அவங்களால வந்து இந்த நிலத்துக்கு அந்த நிலத்துக்கு போக முடியாதுங்க இவர் வந்து ஏழ்நூறு கோடி ரூபாய் வந்து மிச்சப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு இதனால் வந்து ஃபியூல் கன்சம்ஷன் ஏழ்நூறு கோடி ரூபாய்க்கு மீதி ஆகும்னு சொல்கிறாரு இப்போ நடந்து போயிட்டு இருக்கிற விவசாயி நாளைக்கு இந்த நிலத்துக்கும் அந்த நிலத்துக்கு நடந்து போவான் இந்த பக்கம் கிராமங்களுக்கு ஏற்கனவே போயிட்டு இருக்கிற விவசாயிகள் வந்து சுற்றி போகணும் அப்போ அதெல்லாம் ஃபியூல் கன்சம்ஷன் வராதுங்களா இன்றைக்கி வந்து சாதாரணமாக நடந்து போயிட்டு இருக்கிறவன் நாளைக்கு பத்து கிலோமீட்டர் இருபது கிலோமீட்டர் சுற்றி வரும்போது அந்த ஃபியூல் கன்சம் செல்லாமாக <laughs> சேலத்துக்கு அவர் வந்திருந்தப்பவே சேலத்துலேயே வந்து ரெண்டு இடத்துல நாங்கள் ஒரு முறை மனு வாங்கிறதுக்காகவே வந்து ஆத்தூர் வந்திருந்தார் அங்கே போயிருக்கும்போது அங்கேயும் விடலை சேலம் பஸ் ஸ்டாண்டில் பொருட்காட்சி திறக்க வந்திருந்தார் அப்போ போயிருந்தோம் அப்பயும் விடலை அப்போ வந்து இவர் வந்து நம்ம எட்டு வழி சாலைக்கு வந்து நிலம் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிற விவசாயிகளை எந்த சூழ்நிலையிலும் சந்திக்கிறதுக்கு தயாராகவே இல்லை